السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی جیٹا جانتے چاہیے دوئی دور میں دوئی جن مانوش ایک ساتھ تھاکا کھاوا ایک لوگ کورا جا بے کی نا والا ایبنگ بارا ای بیشتا اما در کے بست ہوئے والا بارا منہ کاشتا اما در والا ہوئے والا منہ بندت تو کاشتا بندت تو ہوئے اور بارا منہ شتر تا نا منہ بندت تو نا شمپر کو تھاک بے کین تو شیٹا بندت تر شمپر کو ہوئے نا तो वाला हो बे आमार मुस्लिम दर साथे एवं मुस्लिम दर सबै साथे होना जे मुस्लिमेर आकीदा परिचन्नो जे मुस्लिमेर आकीदा विशुद्धो जे मुस्लिम नमाजी एरो को मुस्लिमे साथे आमार वाला हो बे जे मुस्लिम मुस्लिम किन्तु तार आकीदा मध्य शेरेका से तार आकीदा मध्य बेदाता से जे मुस्लिमेर आमल परिचन्नो तबे तात्सत हो बे आमर बारा बारा मेरे तात्त्विक में दूर थाक बो कि तो तात्त्विक छात्र शत्रु ता हो बे ना ते इस उन्नो विभिन्न दौर में मानुषो तात्सत आमर वाला हो बे ना एक साथ थाका एक साथ खावा माने बंदूक तो होय दवा ते तात्सत आमर वाला होवा ये जोन वाला होवा जा बे ना तबे कोनो जगा � बोझी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जुमात दिने दुइटा आजान क्या नो? इधर उत्तर हुलो। जुमार दिने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय एक टाई आजान होतो। तो एक होनो जुमार आजान एक टाई। मुल्लो तो जुमार आजान एक टाई। आर एक टाई जुमार आजान ना हो इधर जुमार प्रस्तुतीर मुल्लो का आजान। वोटा वो लोग जुमा सलातर जोनों प्रस्तुत दिन वार जोनों आजान ओस्मान रदी अल्लाह हुत्रान और ख़लाफ़त काले जोखन देखा गलो जे जुमा राजान होले जुमा राजान के साथ साथ खुद पर शुरू हुए थे तो अनेक साहबी बा अनेक मुस्लिम तो कौन है शे पुस्ते पट्टन ना खुद पर शुरू हुए थे तो ते ए जोनों ओस्मान � मस्जिदें साले आज पे ताले दीती आजान टा माने जुमार आजान टा होले आर करो खुद बा मिसवा संभव ना नहीं तो जेतु खोला पे राशि दिने रामले इटा चालू हुए से जो नेटे वेदात हो बना कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलाई कुम बिसुन्नती वसुन्नते ल खोला पा इर राशि दीन ल महदीगीन आमर सुन्नत एवं खोला तो ये जो ना जेहतो जुमार वो वो याजान टाव खोला पाय राशि दिने समा चालू हुए से ये जो नहीं तो वेदातना ये तो सुनना तो अबे आम्रा की कुछ से आम्रा पर इखाने किसी उल्टा बल्टा कोरे फिल्सी दूसरा आजानेर प्रथम आजान टा शाबाबिक आजानेर मतो मस्जिदे हो बेना शेठा साबाई के नाम दीते न बाजारे � कि तो वो आजान टा प्रस्तुति मुल्क का आजान हिसाबे शेठा के आपना भिन्नो तरह कोरा बस ये टा बाहरी रहता हुआ बस एक अतः मानुष है प्रस्तुति रजन्नो आरेक टा होला आम्रा दूसरा आजान एक जोर र वक्तर मुद्दे दी कि तो एक टा होबे वक्तर आगे आरेक टा होबे वक्तर पौरे इस जो न देखें मुक्का मुद्दे न अतिथियों आजान टा मूल आजान टा जुमार वक्त हवार पौरे होए इधर अ किंतु दुटे का आलाधा करा होए जे इटा जुमार आजान इटा जोहरे आजान ओ इटा जोहरे आजानो ना जुमार आजानो ना ओ इटा प्रस्तुत दर जो नो तिरिश मिनट आगे आजान टा दवा होए ऐ जो ना हमरा दुटे आजान दिया था कि आर आजान अबंग कामतर दो यार मस्कने सलात हो बे तो सलात टा जेहतो अमरा जुमार दोनों आगे ही बोशे था कि ये जो नो देखा था जब अमरा आगे ही तो सलात आधे कोरे फिल्सी इस जो नो परोबते तैयार होने के आधे कोरी जा 
আর দ্বিতীয় আজানের পরে তো আমরা সময় থাকে না আমরা সাথে সাথে খোদবা শুরু করে দিই তবে যিনি দ্বিতীয় আজানের পরে মসজিদে ঢুকবেন যিনি কোনো সলাদ আদায় করেন নাই তিনি সলাদ আদায় করে নেবেন দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ে নেবেন জি বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ বাই জানতে চাইছেন যে নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আইয় দোয়ায় আসমা কোন সময় দোয়া সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাক কবল করেন নবী সাল্লাম দুইটা সময়ের কথা বলছেন একটা হলো দুবরাজ সালাবাত এল মাক্তবাত ফরজ সলাতের এই পিছনে দোবর মানে পিছনে ফরজ সলাতের পিছনে আর একটা হইল যে জাউফল্লা এল আখার শেষ রাত্রিতে এই দুইটা সময়কে নবী সাল্লাম বলছেন এই দুইটা সময় দোয়া বেশি কবল হয় তো এই যে প্রথম কথাটা বলা হয়েছে দুবরাজ সলাবাত এল মাক্তবাত ফরজ সলাতের পিছনে ফরজ সলাতের পিছনে বলতে কি বোঝানো হয় মহাত্মা সিনিকের আম থেকে দুইটা ব্যাখ্যা আছে একটা হলো পরজ সলাতের শেষ বৈঠকে মানে সালাম পেরানোর আগে শেষ অংশে কারণ দোবর মানুষের শরীরের বাইরে না এটা পিছনে থাকে কিন্তু শরীরের এই অংশ দোবর মানে বুঝছেন তো হ্যাঁ তো এটা মানুষের শরীরের এই অংশ কিন্তু শরীরের পিছনে থাকে তো এই জন্য ওইটা সলাতেরই ভিতরে দোবর আর সালাবাত মানে সলাতেরই ভিতরে সব সলাতের সর্বশেষ আর আরেকটা ব্যাখ্যা হলো না এটা পরজ সলাত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সালাম ফেরানোর পরে যে সময়টা যে সময় জিকির আস্কার করা হয় এই জিকির আস্কারের সময়টাই দোয়া কবলের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় হ্যাঁ তো এটা দুইটা ব্যাখ্যায় আছে আর আরেকটা বাই বলছেন যে দোয়ার সময় হাত তোলা দোয়ার সময় হাত তোলাটা উত্তম তবে সব জায়গায় তোলা উত্তম না মানে যে দোয়ার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাম হাত তুলছেন সেখানে হাত তোলাটা উত্তম আর যেখানে নবী সাল্লাম তোলেন নাই সেখানে না তোলাটাই উত্তম আর যেখানে তোলা না তোলার ব্যাপারে নবী সাল্লাম থেকে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না মানে নবী সাল্লাম তুলছেন কি না বা তোলেন নাই এরকম কোনো নির্দেশনা নাই মতলক দোয়া সেখানে হাত তোলাটাই উত্তম মতলক অবস্থায় আর যেগুলো জানা যায় যে নবী সাল্লাম এই এই ক্ষেত্রে তোলেন নাই এই ক্ষেত্রে তুলছেন সেগুলো যেখানে তুলছেন সেখানে তোলাটা সুন্নত যেখানে তোলেন নাই সেখানে না তোলা সুন্নত যদি আমভাবে সব দোয়ায় হাত তোলা সুন্নতে হইতো তাহলে তো আমরা টয়লেটে ঢুকার সময় দোয়া পড়ি দোয়া পড়ি না হ্যাঁ আমরা কি দোয়া পড়ি তাহলে ওই সময় তো আমরা ক্যাপলা মুখী হয়ে হাত তুলে আমরা দোয়া করে তারপরে ঢুকি হ্যাঁ কেন ঢুকি না যে নবী সাল্লাম ওই জায়গায় হাত তোলেন নাই শুধু মুখে উচ্চারণ করছেন এই ধরো সব দোয়ার ক্ষেত্রে হাত তোলা জরুরি না জি আর জি জি বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ যে ভাই জানতে চাইছেন সুরাই ইয়াসিনের একটা আয়াত যে যেখানে আল্লাহ পাক বলছেন কল ইয়া ওয়াইলানা মাম বাসানা মিম্মার কাদিনা যে আফসোস কে আমাদেরকে এই কবর থেকে এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে জাগ্রত করলো আমাদেরকে তুলে নিল এটা হলো কে আমাদের দিনের অবস্থা বলা হয়েছে যে যখন মানুষ মারা যায় তো মারা যাওয়ার পরে কে আমত পর্যন্ত যারা বিশেষ করে আপনার দিনদার সহলেহীন তাদের তো কোনো আজাব নেই তারা সুন্দর মতো ঘুমিয়ে থাকে তো হঠাৎ করে যখন কে আমাদের দিন তারা উঠবে তখন তারা বলতে থাকবে যে হায় আমরা তো আরামের মধ্যে এতদিন ঘুমাইতেছিলাম কে আমাদেরকে এখান থেকে আবার পুনরায় তুলে ফেলল যে আবার আমরা অনলাইন থেকে দুই একটা দিয়ে আমরা শেষ করে দিই হ্যাঁ জি ঠিক মানে খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম আছে কি না জি জমজমের পানি খাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য অন্য পানি পান করার ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো জমজমের পানির ক্ষেত্রে সেই একই নিয়ম সেখানে আলাদা কোনো নিয়ম নাই তবে জমজমের পানির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে যে হাদিস আসছে সেই হাদিস সহি না সে হাদিস দই এই জন্য জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা জরুরি না যে অন্য অন্য পানি যেরকম আমরা বসে পান করি জমজমের পানিও বসে পান করব অন্য অন্য পানি পান করার সময় যেমন শুরুতে বিসমিল্লা বলি লাস্টে পান করার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলি 
জমজমের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলবো শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবো এই একই নিয়ম আলাদা কোনো ব্যতিক্রম নিয়ম নেই যে একজন মুসলিম নারী হিসাবে তিনি তো দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন এটা তো অবশ্যই পুরুষের জন্য যেমন দিনের জ্ঞান অর্জন পরস নারীর জন্য দিনের জ্ঞান অর্জন পরস কিন্তু তিনি কতটুকু প্রচার করবেন এটা হলো তার অবস্থার আলোকে অর্থাৎ তার সীমা যতটুকু তিনি যতটুকু পৌঁছতে পারেন যতটুকু পর্যন্ত বন্ধের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভব ততটুকু পৌঁছাবেন তিনি পরিবারে প্রতিবেশীদের মধ্যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব অর্থাৎ একজন পুরুষ যেভাবে ব্যাপক আকারে দাওয়াতের কাজ করতে পারবে একজন মহিলা তো সেই আঙ্গিকে সেইভাবে করা তার সুযোগ নেই তার যতটুকু সুযোগ আছে এতটুকুর মধ্যেই তিনি আল্লাহর দিনের সহি দিনের দাওয়াত পৌঁছাবেন এটা তার উপরে দায়িত্ব এবং কর্তব্য তবে মানে তিনি আবার মানে বেশি বেশি পৌঁছাইতে গিয়ে তিনি হেজাবের লঙ্ঘন বা আপনার দিনই বিধিবিধান লঙ্ঘন করে তাকে দাওয়াত পৌঁছানো জরুরি বিষয় না যেমন উনি দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন দেশে দেশে চলে গেলেন বিভিন্ন জায়গায় চলে গেলেন যেটা তার মাহারাম নাই কেউ নাই তো মাহারাম বিহীন তার সফর তো নিষিদ্ধ আর নবী সাল্লাম যত জায়গায় দাওয়াত দিতে গেছেন নবী সাল্লামের সাথে নবী সাল্লামের স্ত্রীরা কিন্তু দাওয়াত দিতে গেছেন এরকম কোনো প্রমাণ কোনো হাদিস পাওয়া যায় না নবী সাল্লামের সাথে স্ত্রীদেরকেও নিয়ে গেছেন যে চলো আমি ওই জায়গায় পুরুষদের কাছে দাওয়াত দিব তোমরা মহিলাদের কাছে দাওয়াত দিও এরকম মহিলাদেরকে সাথে করে বা নবী সাল্লামের স্ত্রীদেরকে বা সাহাবাই কেরামের স্ত্রীদেরকে সাথে করে এরকম দূর দূরান্তে নিয়ে গেছেন এরকম কোনো দলিল পাওয়া যায় না তবে আশেপাশে নিজের প্রতিবেশীদের মধ্যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নবী সাল্লামের স্ত্রীরা সাহাবাই কেরামের স্ত্রীরা মেয়েরা দাওয়াত দিতেন দাওয়াতের কাজ করতেন এই জন্য দাওয়াতের কাজ করতে হবে তার যতটুকু সীমা যতটুকু সম্ভব এতটুকুর মধ্যে জি মানে এই আসরার মহারাম মাসের মহারাম মাসের নয় দশ এগারো যদি সিএম পালন করে তো বেদাত হবে না বরং কোনো কোনো ফকিরা বলছেন যে এটা উত্তম নয় দশ এগারো তিন দিন রাখাটা আরও উত্তম বলছেন তবে এটাকে অধিকাংশ জমহুরদের মত হলো উত্তম এটা না উত্তম হলো নয় দশ সবচেয়ে উত্তম হলো নয় দশ নয় দশ না পারলে দশ এগারো আর কেউ ইচ্ছা করলে নয় দশ এগারো থাকতে পারে যে স্বামী যেটাই হোক কিন্তু স্ত্রী তো নিজের আমল বাদ দিতে পারবেন না উনি ওনার আমল স্বাভাবিকভাবে সব করে যাবেন আর চেষ্টা করবেন স্বামীকে দিনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বোঝানোর জন্য তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু তিনি দাওয়াতের কাজ করবেন তবে মানে যদি স্বামী সেরেক করে স্বামী যদি একেবারে এমন পর্যায়ে যেমন নামাজ পড়ে না বা সেরেক করে এই জাতীয় কার্যক্রম করে তাহলে তিনি আস্তে আস্তে দাওয়াতের কাজ করবেন তাকে ফিরাই আনার চেষ্টা করবেন কিন্তু একসময় ফিরাই আনতে সক্ষম না হলে প্রয়োজনে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবেন কারণ মুশ্রিকের সাথে তারপরে আপনার বেনামাজির সাথে দীর্ঘ সময় ধরে ওই মহিলার বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে না এই জন্য উনি চেষ্টা করবেন প্রথম দাওয়াত দেবেন বিভিন্নভাবে চেষ্টা করবেন তারপরে সম্ভব না হইলে তাহলে তার থেকে আলাদা হয়ে যাবেন বিবাহ বিচ্ছেদ করবেন স্পষ্ট যদি হয় যে তিনি সেরেকে আকবর করেন তার উপার্জন স্পষ্ট হারাম তাহলে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে ওই যে আমরা আজকে তাফসিরে যেটা দেখলাম হাজরে জামিল মানে তাদের সাথে হাজরে জামিল করতে হবে একেবারে বর্জনও করা যাবে না আবার একেবারে সুসম্পর্ক রাখাও যাবে না যতটুকু দাওয়াতের জন্য যতটুকু সম্পর্ক রাখা দরকার ততটুকু সম্পর্ক রাখতে হবে কারণ সম্পর্ক চিহ্ন করে ফেললে তো তাকে আমি দাওয়াতে দিতে পারবো না এই জন্য তার সাথে ততটুকু সম্পর্ক রাখব যতটুকু দাওয়াতের জন্য দরকার এর বেশি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা যাবে না 
मालिक निर्दिष्ट समय मध्य करें मालिकर जिनपत व्यवहार कर मालिक दोकान मध्य करें तो अवश्य गुणागार हो खेत कर कारण यहाँ मालिकर जे समय उन्नी चाकरी कर मालिक दोकने थकबें मालिक के जिसपत व्यवहार कर क्षा कर अवश्य मालिक के जानाते हैं जमा दीते हैं ना दी ये उन्नी खेत कर और जदि हो मैं अपना निर्दिष्ट टाइम बाहर अवसर समय उन्नी अन्न समय आत्मर बसा गए कोज कर दीन से टाक दीन से और मालिक के जाना जरूरी ना तो सम्भवतः तीन ओ समय मध्य कर जाए जब ना आत्मय हक और जे हक जेहतु तीन ओ समय मध्य क्षा कर माध्यम कर मालिक के अवश्य जानाते हैं शेष कर दें जी अलहमदुल्ला जे बन सीमा चौधरी हमारे दुआ चेन उन्नी निजे एक दायी लाल्ला आलहमदुल्ला साधे आलोके कूएते दावार क्ज करें तो बन असुस्थ हमारे दुआ चेन और आजकल जो इफतार प्रोग्राम से इफतार महफिल होने सहयोगित करबें आल्ला पाक सहयोगी के कबुल कर बन के आल्ला पाक सुस्थता दान कर हायत तो ये दान कर और बसि बसि दिन दावत और दिन पथे ताके खरच करार इनफैक्ट फीस आबिल्ला कर आल्ला पाक तौफिक दान कर सबाई के आल्ला पाक कबुल कर और जो भाई बन दो आन सकल के आल्ला पाक कबुल कर सकल नाक मकसदगुल आल्ला पाक पूरण कर दिन सुबहान अल्लाह महबी हमदिका सदुअल्ला